Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня предлагаю вместе со мной испечь очень вкусную выпечку. Я беру 250 мл молока, жирность 3,2%. Молоко обязательно должно быть теплое, 38-40 градусов, так чтобы дрожжи начали работать, но и не заварились. К молоку я добавляю 28 грамм свежих дрожжей. Мне больше всего нравится готовить со свежими. Выпечка всегда получается удачная. Для того, чтобы дрожжи стали работать, добавляю сюда 2 столовые ложки сахара. Ложки беру без горочки и все хорошенечко перемешиваю. Дрожжи практически растворились. Хоть тесто и сладкое, я добавляю сюда одну хорошую щепотку соли. В ванилин добавляю пару щепоток, так чтобы не было горько. Снова все перемешиваю. Добавляю одно куриное яйцо, я его предварительно достала из холодильника, чтобы яйцо стало комнатной температуры. Я взвесила 450 грамм муки и теперь ее частями буду вводить в тесто. Всыпаю муку и постепенно замешиваю тесто. Всю сразу муку не всыпайте, тем более, что мука у всех разная и пойдет ее разное количество. Смотрите, по своей муке я вот отмерила еще 100 грамм муки, но вижу, что этого уже будет много. В итоге у меня уйдет 500 грамм муки, весь список продуктов будет написан под видео. Нажимайте кнопку еще, там будет вся информация. Пока тесто замешивалось ложкой, вымешиваем его ложкой, а потом перекладываем на стол и будем замешивать руками. Тесто пока что такое очень-очень липкое, вымешивать его нужно минуты 2-3 руками на столе. И муку я больше добавлять не буду. Сюда же я еще растопила сливочное масло 82,5% жирности и по весу его 60 грамм. Масло обязательно подтапливаем либо в микроволновке, или хорошенечко дадим полежать ему при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. И масло теперь нам нужно хорошенечко вмешать в тесто. Всего на замес у меня уходит 3 минуты. Тесто быстро очень меняет свою консистенцию. Сначала оно вот такое тягучее, когда в него только начинает вмешиваться масло. Тесто продолжает по-прежнему липнуть к рукам, к столу, но оно уже поменяло свою консистенцию. И когда тесто становится вот такое, как в детстве у нас были лизуны, приклеиваем к столу, и оно тянется, отлипает и практически не оставляет за собой следа. Тогда тесто готово. Муки может уйти и 450 грамм. Самое главное, ориентируйтесь на тесто такое, что получилось, как у меня в видео. Теперь комок теста я смазываю растительным маслом, чтобы оно не заветрило. Тесто получается вот такое мягкое, нежное, тянется очень хорошо, но по-прежнему очень липкое. Теперь я его отправляю на расстойку. Сверху я обязательно затягиваю пищевой пленкой. И под пищевой пленкой у меня будет тесто подходить полчаса в кухне. В кухне обязательно не должно быть сквозняков. И подходит у меня тесто всегда стоя на такой тонкой-тонкой трубе батареи. Если в кухне будет подходить, то час. Больше часа не давайте подходить, тесто должно увеличиться где-то 2-3 раза. Но 2-3 часа не давайте ходить, иначе тесто испортится. Я буду выпекать в двух формах. Обе формы я смазываю растительным маслом. Прошло полчаса и тесто вот такое у меня. Оно практически решило совершить побег. Очень хорошо поднялось. Руки я смазала снова растительным маслом и собираю все тесто в один комок. А теперь между большим и указательным пальцами я зажимаю все тесто и выдавливаю вот такие вот небольшие колобки. Размером где-то одну чайную ложку с горочкой. Все это очень быстро делается и из всего теста я делаю одинаковые шарики. Их получилось много. Все эти шарики у меня будут с двумя начинками. Одна часть смолотой корицей, ее 1 столовая ложка с горкой. Корицы добавляю еще сахар 3 столовые ложки без горки. И корицу с сахаром хорошенечко перемешиваю. А вторая начинка будет какао-порошок. 4 столовые ложки с горками, у меня уйдет какао. И сахара 6 столовых ложек. Какао-порошок берите обычный, горький, без всякого сахара и добавок, без молока, без всего. И тоже все хорошо перемешиваю. Отдельно в микроволновке я еще растопила 120 грамм сливочного масла. Этого масла хватит на обе начинки. Беру шарики и окунаю сначала в сливочное масло. Затем в какао и сахар. И выкладываю в форму. Очень близко не кладем, потому что они все равно хорошенечко поднимутся. И заполняем форму. Все эти шарики выглядят вот так. Накрываю полотенцем и оставляю постоять, подойти на 20 минут. Вторую часть обваливаю шарики сначала в сливочном масле, потом в корице и сахаре. И точно так же выкладываю в форму. В итоге, что с корицей эти шарики, что с какао будут одинаково вкусные. Попробуйте и те, и другие. Я думаю, что вам понравится одинаково. Прошло 20 минут. Все хорошенечко еще раз поднялось. 
За это время у меня духовка разогрелась до температуры 180 градусов и минут на 30-35 все это отправим в форму запекаться. Процесс готовки выглядит вот так, все стоит в духовке и выпекается. Ну все, прошло полчаса, все готово. Даем немного остыть в формах и выкладываем на сервировочное блюдо. Смотрите, какая классная разборная выпечка получается. Ничего не нужно резать, все само распадается. Ничем присыпать не буду. Можно, конечно, и сахарной пудрой, но здесь достаточно и сахара. Но, ребят, это очень вкусно, очень ароматно. Сверху получается такая хрустящая вкусная корочка, а внутри очень нежный мякиш. Такая выпечка отлично идет и с молоком, и с чаем, и с кофе, и с компотами, и с соками. А эта форма у меня с шоколадом. Вкусно, ароматно, необычно. Обязательно приготовьте. Я думаю, что вам понравится. Обязательно сохраните себе рецепт. А ссылкой на это видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. Не забудьте нажать на колокольчик. Так вы первыми узнаете о выходе новых видео на канале. И ничего не пропустите. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи. Пока-пока.